why you decided to be a YouTuber? Why? Welcome back to my YouTube channel, Papoki. It's me, Romeo, your buddy. And don't forget to hit like and subscribe. At patapos mo subscribe ito, pinutin nyo na rin po yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod na videos or sa mga susunod na mga vlogs na gagawin ko. Ang content na to ay tungkol lamang po sa mga katanungan na pinupukul sa akin. Wow, celebrity! May, um, nag- status, nag-post ako ng status at nag-ask ako sa mga tao na magtanong kayo that related to YouTube. Yung episode pala na to, Ask Neo. So, mayroon ako mga tanungan. Mayroon mga tanong yung mga, I think, mga friends ko sa Facebook or mga YouTuber din, mga tanong nila. Um, related lang din sa pag-YouTube. Hindi sa likod yung mga questions. Pero I think pangit. Pangit na nasa likod. Di ba? Ito rin mga questions. Pangit. Ito mga questions. I have 10 questions and merong plus na dalawa. Kasi yung mga karamihan na mga nagtatanong, mga pare-pareho lang naman eh. So, simulan na natin yung Ask Me. Ang unang tanong, hindi ko makikita eh. Nahihilapin ako. Ang unang tanong ay mula kay Edmir Paul. Anong masasabi mo sa mga brutal channel na kahit sakta ng sarili, makukuha lang, makakuha lang ng mga views gagawin nila? Ganun. Paul, sa YouTube eh, YouTube is a uh, community that where ang point lang naman is to entertain people, di ba? Ang YouTube is an it's all about an entertainment world. So, kahit anong channel or kahit anong content mo yan, as, as much as possible, um, nabibigay ka kasayahan, nabibigay ka ng happiness sa mga tao. It doesn't matter na kung brutal man yung mga ginagawa mo. Wala din naman ang pagkakaiba if yung wholesome yung content ang ginagawa mo or mga brutal yung mga content ang ginagawa mo. It doesn't matter kasi iba-iba na mga yung personality ng mga tao. Iba't iba din yung hinahanap nila or iba't ibang taste ang hinahanap nila sa isang particular na video. So if gusto nila na mga ganun, then yung mga viewers gusto mong panood yung mga ganun. Gusto mong panood yung mga tulad yung mga ganun. If gusto din yung mga... Of if gusto ng viewers na wholesome, then punta sila sa wholesome na content. Kano naman may kasimple. Ang point ko lang naman is, it's all about entertainment. To make people happy. To make... Uh, give people the positive... Um, life that a certain content creator that could offer. Can I? Next one is mula kay Debbie Zabala. Ilan ang ina-upload mong video or ilan ang ina-upload mong videos every week? So, Debbie, ang ina-upload kong videos nag-runs tumatak mo siya ng 1 to 3 videos every week. Pero sometimes hindi ko nakakapag-upload. Pero as much as possible, kapag YouTuber ka, kapag uh, small vlogger ka pa lang, or small, small YouTuber ka pa lang, kaya dapat everyday, that everyday, as much as possible, may account 3 times a week na ina-upload na videos para hindi ka makalimutan ng mga subscribers mo, mga followers mo mga legit mo mga viewers. Kaya lang naman yan. Kasi mawawala sila eh. Kapag nawala ka din sa you know, sa gusto kasi nila na visual, gusto, gusto kasi nila na ikita ka eh. Kapag nawala ka ng ilang araw din, hindi na sila babalik sa'yo. Ganun naman yan. Then, other one is from Anne Joy. 
why you decided to be a YouTuber? Why you decided to become or to be a YouTuber? I decided to become a YouTuber kasi hilig ko kasi yung I'm a type of person na visual masyado eh. Gusto ko kasi yung yung visual yung mga nakikita ko. Kasi na-appreciate ko yung ano yung nakikita ng mga mata ko. Ganun, ganun akong tao kas. Ganun akong kasing tao. At saka mahilig din ako sa editing, sa video editing, tapos sa uh, photography, mahilig ako doon. Kaya nag-start ako ng YouTube. Hobby ko din naman, passion ko din naman mga kajay. Kailan ka po nagsimula ng channel mo? Or kailan ka po nagsimula? Siguro kailan ka po nagsimula ng pag-YouTube or kailan nagsimula yung channel mo? Nagsimula yung channel ko or I started na mag-sign sa YouTube ma 3 years ago. At saka ang unang-unang kong in-upload yung unboxing mula sa Lazada na Apple Watch tapos meron pang review ng Blue Tayo ganun yun dun ako nag-start mga 3 years ago pero yung account ko mga 2013-2012 pa yung account yung channel na yun pero simula lang ako mga 3 years ago ako nagsimula at hinto ko hinto ko yung pag-vlog Ayan, out of boredom. Next one, mm, to same lang naman sila eh. S sinong Pinoy vlogger ang paborito mo? Mula kay Algen, Bautista, tapos kay Angeles, Alian, Nicole, sino ang favorite YouTuber mo? Same lang naman sila. So, sa, sa local artist or sa local content creator or youtuber ang favorite ko is si Koi Kiko isa siyang beauty blogger tapos well pa din wala mang sa local and Anklots may layo yan sila yun yung mga favorite ko kasi more on beauty naman kasi ako tapos sa international naman or sa international YouTubers ang favorite ko is si Tati tapos yung Mr. Beast favorite kasi Mr. Beast and then also sino pa ba? Um, yun lang I think James Charles pwede din naman tapos si Brett Monroe favorite ko din yan yun yung mga favorite kong international Pero si Bretman, Pinoy. Pero I consider it an international artist. Yan. Next. Ah, ito. Wala kay Rumel Haramilo. Ano ang purpose mo sa pagbablog at bakit? Dahil ba sa my sweldo or what? Ang purpose ko sa pagbablog, it was... It's my hobby. It's my passion. Gusto ko editing ko yung photography, gusto ko mag-edit-edit, ma-OC akong tao, gusto ko yung organized person. Ganun. At saka yung hindi naman sa perfect, merong tinatawag na pera in YouTube. Though malayo pa naman ako sa process na yun. Hindi na tayo magiging hypocrite, to. hypocrite pa. Um... If darating din naman yun, why not, di ba? Pero, nangingibabaw talaga sa akin yung hobby ko, passion, yung pag-edit, photography, gano'n. The best. As much as possible, yung sa so heart mo, happy ka on what you're doing, kahit na wala ka mga hinihing ka palit in the future. Pero kung may pera man yun po, kung bibigyan man, why not, di ba? hindi ka pa ba? Choosy ka pa ba? Next one, mula kay Meryl Joy. Normal ba na kahit may 2K, 2,000 to 3,000 friends ka sa Facebook, 
sobrang onte, sobrang konte lang ng mga nagsasub sa iyo sa YouTube channel mo. Natural naman yun kapag meron kang 5,000 tapos meron ka pang additional na 5,000 followers sa YouTube or sa Facebook pala. Sa Facebook mo, kung meron kang 1,000,000 na Facebook friends, hindi mo mo talaga sila mapiplease na to subscribe on your YouTube channel eh. Hindi mo silang mapiplease na huy, subscribe mo yung YouTube channel kasi para magkaroon ka ng maraming subscriber. Hindi naman yun. At saka hindi mo naman sila naging friend dahil legit mo silang naging friend dahil legit mo silang naging kaibigan. Una, siguro gusto ko lang nila maging friend sa Facebook kasi gusto silang ganun. Magkaroon ng mataming friends pero hindi mo naman sila legit na kilala in person. Pero nabibilang lang talaga sa talampakan mo at saka sa kamay mo yung mga legit mong kaibigan na tunay sa Facebook kasi trip fourth dawn yun mo naman talaga kilala in person wala kang at wala kang maaasahan sa mga taong yun i-enfold mo na next one is from Silver Barado how long it takes to publish another video how long it takes to publish another video For me, it takes a matter of two days or one day. Kapag nagbaga ko ngayon, i-upload ko the other day. Ay, the next day, I mean. Tapos, yun na nga sinabi ko kanina. Tatlong beses o tatlong content ako, ako kung makapag-upload sa YouTube channel ko. Minsan lang naman yun. Kasi minsan, hindi ako nag-upload. Pero dapat suggest ko sa mga YouTuber na mag-upload po tayo 3 times a week or 2 times a week. Okay. Yung mga questions that related to YouTube and meron pang mga additional where pare-parehas lang naman sila. And meron, ay meron pa pala. Bakit ba dapat kang isubscribe sa mga bakit ka ba dapat isubscribe ng mga tao ano ba ang meron sa'yo? Bakit ako isubscribe ng mga tao? It's because if nakikita nilang um, hindi naman sa may potential, if nakikita nilang natutulungan ko sila, yun yung reason, yun yung bakit ako nagpaproduce ng videos, if natutulungan ko yung mga tao, or a few people lang naman na viewers, ang natutulungan ko, isa, dalawa, happy na ako doon. Happy na tayo doon, di ba? Tapos may natulungan tayo. And, ayun. Ayun. Anong meron sa'yo? Ang meron sa akin is hindi yung personality ko mismo or yung dedication ko para to grow in this particular community. Subscribe mo ako kasi kailangan mo ko yung subscribe para may matutunan ka dito. Ganon. Ano ba ito? Who is your inspiration to vlog? And what is your deepest why? Yan sila mga, same lang sila ng mga questions. Kung sinyo daw yung inspiration ko, kung bakit ako nag-vlog or bakit ako nag-youtube. My inspiration is yung mga small YouTuber natin. Kasi, alam naman natin na karamihan sa mga small YouTuber Though, ang YouTube binibigyan, ter- binibigyan tayo ng equal opportunity to produce a certain video na gusto natin i-produce. Binibigyan tayo ng equal opportunity para to entertain other people. And, ang inspiration ko lang naman is yung mga tao na mga small YouTubers. Kasi, sila dapat yung binigyan or bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng spotlight sa YouTube community or sa YouTube industry kasi may dedication sila eh may dedication sila din hard work kahit na small YouTubers sila nangangarap at unti-unti silang mangangarap dahil yun bibigyan sila entertainment sa mga tao 
aside from, hindi ko naman masasabing inspiration ko yung family ko. Basta as long as they support on what I am doing. Yun, yung mga tao, ang inspiration ko, kayo. Yung mga YouTube, small YouTuber, yun yung mga inspirations ko. That's it for today's video. As me, yo. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the bell button and follow me on Instagram and Twitter and like my official Facebook fan page and that's it bye see you next time mga papagi mga paganda ko dyan God bless